Cárdenas. Aquí va el código. ¿Será que el Congreso se alivió de ese mal llamado el ausentismo? Escuchen estas cifras de Congreso Visible. Entre marzo y junio, el 90% de parlamentarios asistieron a las plenarias, pero de ese 90%, el 30% no votaron los proyectos. La pregunta es, ¿lo hicieron por temor, por abstencionistas o la fácil? Responden al llamado a lista y se van. Mm, ¿Quién sabe? El presidente Santos tiene tantos temas en la cabeza que no pudo cumplirle la promesa a un niño hincha del Nacional de acompañarlo al Estadio El Campín a ver la final del fútbol colombiano, pero lo envió con miembros de ese equipo de seguridad para que no se perdiera una sola jugada. ¿Se cumple la invitación del presidente? Sí, señor, sí, señor, claro. Se cumple, se cumple. Eh, un hombre con palabras. Primer vez que vengo a Bogotá es un poquito asustado, pero, pero contento. La última portada de la revista Rolling Stone desató una avalancha de críticas por Internet y miren por qué. Está dedicada a uno de los presuntos coautores de los atentados de Boston, quien aparece como un rockstar, Sokar Sarnaev. La foto fue sacada en las redes sociales del sospechoso. La publicación incluye un artículo en el que analiza cómo el popular joven, quien era un estudiante y un deportista prometedor, terminó convertido en un terrorista. Los cibernautas creen que se trata de una glorificación de un presunto criminal. Y aprovechando que mi compañero de sed, Jorge Alfredo Vargas, no está, queremos destacar su esfuerzo personal con tres imágenes. Recuerden que él tomó la decisión de operarse para bajar de peso. Les voy a mostrar imágenes de Jorge Alfredo antes de la cirugía. Estaba pasado de kilos. Ahora miren cómo quedó dos semanas después de la operación cuando reapareció en el noticiero. Llegó con 15 kilos menos. Y ahora miren esta imagen de la emisión de ayer. Tres meses después ya ha perdido en total 33 kilos. Solo quiero decir que me siento orgullosa de mi compañero y le sientan muy bien esos kilos de menos. A propósito, el recomendado de código, la crónica que escribió Virginia Meyer para el portal de Internet Quién y Qué, y se titula Obsesivo, Compulsivo y Presentador. Es un día en la vida de Jorge Alfredo y todas las penurias con sus dietas. Hasta aquí, el Código Caracol.